மார்க்லஸ் மார்னிங் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஓகே அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஒரு நியூஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன் அந்த நியூஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நியூஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இப்போது இருக்க டைமில் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்குது உங்களுக்கு ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது அடிக்கடி அதை வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றீங்க ஆனால் அது வந்து ரொம்ப கெட்டதுப்பா அதில் எவ்வளோ கெட்ட விஷயம் இருக்குதுன்னு நான் நிறையா சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நியூஸ் என்னென்னா திருப்பூர் திருப்பூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்ல அந்த திருப்பூரில் தண்ணீர் பந்தல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த தண்ணீர் பந்தல்ன்ற கா கிராமத்தில் நேபாளை சேர்ந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இருந்தாங்க அவங்க பேர் வந்து சந்தோஷ் ஆர்த்தி அவங்களுக்கு வந்து மூணு குழந்தைங்க வந்து இருந்தாங்க அந்த மூணு குழந்தைங்க பேர் வந்து பிரியன் பிரியன் அப்படின்ற பையனுக்கு ஏழு வயசு அப்புறம் பிரியங்கா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நாலு வயசு அப்புறம் அனில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பையன் அந்த பொய் அந்த பையனுக்கு வந்து மூணு வயசு இந்த மாதிரி மூணு குழந்தைங்களோட இருந்தாங்க என்னென்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ்னால் என்னப்பா துரித உணவுகள் துரித உணவுகள்னாலே சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி துரிதமாகவே அது மூலியமாக நம்மளுக்கு நோய்களும் வந்துடும் ஆமாம் அது மாதிரி தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்களோட அப்பா அவங்க அப்பா இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து அங்கே இருக்க ஒரு ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி மாஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க என்ன சமைக்கிறதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு ஃப்ரைட் நூடுல்ஸு ஃப்ரைடு ரைஸு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி சமைக்கிற ஒர்க் வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இந்த ஃப்ரைட் ரை ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பா என்ன செய்வாங்களாம் டெய்லி நைட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்காக அந்த ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வருவாங்களாம் அந்த குழந்தைங்களும் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அதை சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவாங்களாம் இதே மாதிரி கண்டினியூவாக போயிட்டே இருந்திருக்குப்பா டெய்லி அவங்க சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இப்படி லேட் நைட்டில் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கியிருக்காங்க ஒரு நாள் என்ன ஆயிருக்கு அந்த மூணு குழந்தைங்க பிரியன் அனில் பிரியங்கா மூணு பேர் சொன்னேல அதில் பிரியன் அப்படின்ற பையன் அந்த பையனுக்கு வந்து ஏழு வயசு அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா தூக்கத்துலேயே அப்படியே மயங்கி மயங்கிட்டானான் காலையில் எழுப்பி எழுப்பி பார்த்துருக்காங்க அவன் என்னன்னா எந்திரிக்கிறவே எந்திரிக்கவே இல்லையாம் உடனே பயந்து போய் அவங்க அப்பா சந்தோஷம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க தூக்கிட்டு போனப்ப ஒரே ஷாக் என்னென்னா அந்த பையனை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பையன் வந்து ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் திடீர்னு பார்த்தா அவங்களோட பொண்ணு பிரியங்கா சொன்னேல அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்களாம் மயங்கி விழுந்து அவங்களும் இறந்துருக்காங்களாம் இப்படி ரெண்டு குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க டாக்டர்கிட்ட போய் என்னங்க ஆச்சு எங்கள் குழந்தைங்க இப்படி இறந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறப்ப டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க சிரிக்காத சீக்கிரமாக ஜீரணமாகாத உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்ருக்காங்க அதுவும் இரவு நேரத்தில் சாப்பிட்ருக்காங்க அதனால தான் அது வந்து இப்படி ஆயிடுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபுட் பாய்ஸ்னிங் ஆயிருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள திடீர்னு நம்ம ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு ஒத்துக்காத சாப்பாடு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வாமிட் வந்துடும் இல்லைனா நம்மளுக்கு வயிறு ஒத்துக்காமல் போயிடும் அதெல்லாம் வந்து ஃபுட் பாய்ஸ்னிங் அந்த மாதிரி இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் என்னென்னாப்பா சீக்கிரமாகவே செரிமானமே ஆகாது அந்த மாதிரி அந்த செரிமானம் ஆகாத அந்த உணவுகளை அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க டெய்லி நைட்டு சாப்பிடவும் அவங்களுக்கு அது செரிமானம் ஆகாமல் ஃபுட் பாய்ஸ்னிங் ஆகி எந்த அளவுக்கு ஆகிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போகிற அளவுக்கு ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு செக் பண்ணி அவங்க உண்மையாகவே இதுக்கு தான் இறந்தாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கெலாம் அமுச்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த டாக்டர்ஸ் கிட்ட ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அதாவது இது வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் போய் என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறப்ப அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு துரித உணவுகள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் துரித உணவுகள்னால் துரிதம்னா என்னென்னா சிக்கிரம் ரொம்ப சீக்கிரமாக அதாவது கம்மி நேரத்துலேயே ரொம்ப
அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதை கவனிச்சு பாருங்களேன் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மளோட அம்மா வந்து நம்மளுக்கு சாதம் சமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் நல்லா வெந்திருக்கும் பூ மாதிரி வெந்திருக்கும் நம்ம கையில் வந்து அழுத்தி அதை பெசஞ்சோன்னாலே நல்லா நசுங்கும் நம்ம சாப்பிட்றப்பே ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரியாகவே அந்த அரிசிலாம் கூட வெந்திருக்காது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அதில் அவ்வளோ ஆயில் இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்காக நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எண்ணெய் டால்டா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குமா அது இல்லாமல் கொழுப்பு கெமிக்கல் இது எல்லாமே இருக்குமா அதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்றனால என்ன ஆகுனா அஜீரண கோளாறு அஜீரண கோளாறுனா சீக்கிரமாகவே செரிமானமே ஆகாதான் நம்ம சாப்பிட்டு உடனே சிரிச்சிடுச்சுனா சிரிச்சிடுச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு நல்லது அது வந்து செதுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுமா அது மட்டும் இல்லைனா அது அதிகமாக நம்ம சாப்பிட சாப்பிட உடல் பருமன் குழந்தைங்கள்லாம் பாருங்களேன் நல்லா வெயிட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப வெயிட்டாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உடல் பருமன்லாம் வருமா பெரியவங்களுக்கே கூட அதை அடிப்படி சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ரத்த கொதிப்பு வருமா இதே கோளாறு வருமா சீக்கிரமாகவே சர்க்கரை நோய் இதெல்லாம் கூட வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு இது எதுவுமே என்ன இல்லை ஆரோக்கியமானது கிடையாது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னாப்பா இப்போ இருக்க குழந்தைங்க எல்லாமே வீக்லி ஒன்ஸ் சாட்டர்டே நைட் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை சண்டே நைட் ஆகிடுச்சுன்னா வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே எனக்கு கடையிலேருந்து ஏதாச்சும் வாங்கி தரணும் எனக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து வாங்கி தரணும் அப்படின்னு ரொம்பவே அடப்ட் பண்ணுறீங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபேமிலியில் ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த மாதிரி டெய்லி ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வந்து வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு ஜங்க் ஃபுட்ஸு அப்புறம் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப தீங்காக இருக்க எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணிடுங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இப்போ சொன்னதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் சொல்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு உடம்புக்கு தீங்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் பிடிச்சிருக்குன்னு அடிக்கடி அதை சாப்பிட்றோன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி வேணாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு நீங்கள் எடுத்து சொல்லணும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு போகலாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது எந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்கும் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் தான் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு போடுறேன் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ டிவைடட் பை எயிட் இதில் நியூமரேட்டர் என்ன டூ டினாமினேட்டர் என்ன எயிட் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் தான் என்ன இருக்கும் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி கிளாஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அது பற்றிலாம் நிறையா பார்த்துருக்கீங்க ஃப்ராக்ஷன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ஈக்குவலன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னால் என்னப்பா இப்போ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன்னாலே இப்போ நான் என்ன போட்டிருக்கேன் டூ பை எயிட் போட்டிருக்கேன் இந்த டூ பை எயிட் அப்படின்றது மொத்தம் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்குறீங்க ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்கி அதில் எத்தனை பிஸ்கட்ஸ் இருக்குது ஒரு எயிட் பிஸ்கட்ஸ் இருக்குதுன்னு வாங்களேன் அதில் ஒரு ரெண்டு பிஸ்கட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு பிஸ்கட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்றீங்க மீதி உங்ககிட்ட சிக்ஸ் பிஸ்கட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பிஸ்கட்ஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் போடுறீங்கன்னு வைங்களேன் அது எப்படி போடலாம் டூ டிவைடட் பை எயிட் நீங்கள் மொத்தம் எத்தனை பிஸ்கட்ஸ் வச்சுருந்தீங்க எயிட் வச்சுருந்தீங்க அதில் எத்தனை கொடுத்துருக்கீங்க டூ கொடுத்துருக்கீங்க அதுதான் வந்து என்னது ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் இதில் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னு நான் சொன்னேன்லப்பா ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ மொத்தம் உங்கள்கிட்ட எயிட் பிஸ்கட்ஸ் இருக்குது அந்த எயிட் பிஸ்கட்ஸில் ஹாஃபாக பிரிச்சிங்கன்னா எவ்வளோப்பா வரும் ஃபோர் வருமா அப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃபோர் பிஸ்கட்ஸ் கொடுத்துட்றீங்க ஒரு ஃபோர் பிஸ்கட்ஸ் வந்து நீங்கள் வ
டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கா இந்த மாதிரி டிமா டினாமினேட்டர்ஸ் எல்லாமே சேமா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன ஃப்ராக்ஷன்ஸ் லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ அடுத்து அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னா எப்படின்னா இப்போ இதே மாதிரி பாருங்களேன் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை செவன் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் இப்போ இதிலலாம் பாருங்களேன் இப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கா இதில் டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமாக இருந்துச்சு லைக்லியாக இருந்துச்சு அதனால் இது என்னது லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இதில் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா இங்கே டினாமினேட்டர் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே எயிட் இருக்குது டினாமினேட்டர்னால் என்னப்பா ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கீழே இருக்கிறது தான் டினாமினேட்டர் மேலே இருக்கிறது என்னது நியூமரேட்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஃப்ராக்ஷன் அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நான் இப்போ சொன்னேன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சேடட் ஃப்ராக்ஷன் சேடட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஷேடட் ஃப்ராக்ஷனாக அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பாருங்களேன் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சர்க்கிளை எத்தனை பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கப்பா மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸாக இந்த சர்க்கிளை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னா நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் சொன்னேன்னா இந்த டினாமினேட்டர்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கதில் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் டினாமினேட்டர் இப்போ பாருங்களேன் இதில் என்ன போடணும் டினாமினேட்டர் போடணுமா மொத்தம் நம்மளுக்கு இதில் எத்தனை பார்ட்ஸ் பா இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கா அப்போ மொத்தம் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கனால ஃபோர் கீழே போடணும் அதில் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் அப்போது இந்த ஃபோர் பார்ட்ஸில் எத்தனை பார்ட் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் எத்தனை பார்ட் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபோரில் ஒன்று ஷேட் பண்ணியிருக்கனால மேலே நியூமரேட்டரில் என்ன போடணும் ஒன் போடணும் ஸோ இதோட ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இது வந்து இதோட ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே இப்போ அடுத்து இதுக்கு பாருங்களேன்ப்பா இந்த இதுக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க இந்த ஃப்ராக்ஷன் பாருங்களேன்ப்பா இதுக்கு இப்போது இதுக்கு சேடட் ஃப்ராக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவீங்க நான் இப்போ இதுக்கு சொன்னேன் இல்லை அதே மாதிரியே இதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதுலேயும் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கா அப்போ டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் தான் கீழே வரணும் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கனால மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்கனால அந்த டினாமினேட்டர் என்ன ஃபோர் இப்போ நியூமரேட்டர் நம்மளுக்கு என்னப்பா மொத்தம் எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஷேட் பண்ணியிருக்கனால த்ரீ பை ஃபோர் இது என்னது ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் புரிஞ்சிச்சா இப்போ சப்போஸ் இதுக்கே அன்ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம எழுத போகிறோம் இது வந்து சேடட் சேடட் ஃப்ராக்ஷன் இப்போ இதுக்கே எப்படி அன்ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் எழுதுறது பாருங்களேன் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ஃபோராக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் கீழே ஃபோர் போடணும் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அன்சேடட் ஃப்ராக்ஷன் அன்சேடட்னா என்ன ஷேட் பண்ணாத பார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது இதில் பாருங்களேன்ப்பா மொத்தம் ஃபோர் பார்ட்ஸில் ஷேட் பண்ணாமல் எத்தனை பா இருக்குது இந்த ஒன்று மட்டும்தான் எப்படி இருக்குது ஷேட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ஃபோர் மொத்த பார்ட்ஸில் ஷேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது எத்தனை ஒன்றே ஒன்று ஸோ இது என்ன ஃப்ராக்ஷன் அன்சேடட் ஃப்ராக்ஷன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு சேடட் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அன்சேடட் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி மூணு சம்ஸ் வந்து ஒரு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இங்கே பாருங்களேன்ப்பா ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன 
ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்க போகிறோம் Given below is a collection of seven stars. நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஹவ் வில் யூ ரெப்ரஸண்ட் ஹவ் வில் யூ ரெப்ரஸண்ட் த சேடர்டு அண்ட் அன்சேடர்டு ஸ்டார்ஸ் கிவன் அபோ அஸ் ஃப்ராக்ஷன் என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த செவன் ஸ்டார்ஸில் சேடர்ட் ஸ்டார்ஸும் இருக்குது அன்சேடட் ஸ்டார்ஸும் இருக்கு இங்கே பாருங்களேன் இது ரெண்டும் ஷேடே ஆகலை இது எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு ஷேட் ஆயிருக்கு அப்படி இந்த செவன் ஸ்டார்ஸில் சேடட் ஸ்டார்ஸும் அன்சேடட் ஸ்டார்ஸும் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ராக்ஷன்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் நம்ம டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் எதில் எழுதணும் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எழுதணும் ஓகேப்பா நம்ம இப்போ டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு சேடட் ஸ்டார்ஸ் அப்புறம் அன்சேடட் ஸ்டார்ஸ் இதை ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் பாருக்கு மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் செவன் ஓகே அதில் சேடட் ஸ்டார்ஸ் சேடட் ஸ்டார்ஸ்னால் என்ன கலர் பண்ணியிருக்க ஸ்டார்ஸ் எத்தனை இதில் பாருங்களேன்ப்பா நான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு நல்லா இங்கே திரும்பியும் ஸ்டார்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டும் பாருங்களேன் ஷேட் ஆகலை நடுவில் இது மீதி இருக்கிறதெல்லாம் என்ன ஆயிருக்கு ஷேட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ஷேட் ஆகிருக்க ஸ்டார்ட்ஸ்லாம் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அன்சேடட் ஸ்டார்ஸ் அன்சேடட் அப்படின்னா கலர் பண்ணாதது ஷேட் ஆகாதது எத்தனை இப்போ மொத்தம் செவன் ஸ்டார்ஸில் ஷேட் ஆகாதது எத்தனைப்பா ஒன் டூ மொத்தம் டூ ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃப்ராக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சேடட் ஸ்டார்ஸ் அப்ப ஃப்ராக்ஷன் நான் என்ன சொன்னேன் அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னா என்ன மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் வந்து எத்தனை செவன் ஸோ அதுதான் என்னது டினாமினேட்டர் டோட்டலாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது செவன் இதோட ஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க சேடர்டு சேடர்ட் ஸ்டார்ஸோட ஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க சேடர்ட் ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை சேடர்ட் ஸ்டார்ஸ் வந்து எத்தனை ஃபைவ் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டேடர்ட் ஸ்டார்ஸ் சேடர்ட் ஸ்டார்ஸுக்கு ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் புரிஞ்சிச்சா ஃப்ராக்ஷன்னா நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னா டோட்டலாக எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம எழுதணும் டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்மளுக்கு ஷேடர்டுக்கு தான் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் எத்தனை ஷேடர் ஸ்டார்ஸ் இருக்குன்றத நியூமரேட்டரில் எழுதணும் எத்தனை இருக்கு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த அன்சேடட் ஸ்டார்ஸ் அன்சேடட் அன்சேடட்னா என்னப்பா ஷேட் ஆகாத ஸ்டார்ஸோட ஃப்ராக்ஷன் ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டினாமினேட்டரில் சேம் இதே மாதிரி எழுதணுமா டிவைடட் பை டோட்டல் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ செவன் அதில் நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் எது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அன்சேடட் அன்சேடட் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோப்பா நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம்ல அன்சேடட் எவ்வளோ டூ ஸோ 2 divided by 7 இது தான்ப்பா ஆன்சர் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் திரும்பவும் நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்கவே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம் பாருங்கப்பா இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே புரியும் 
represent the following figures in fraction mun first sum la nama enna paathom stars kuduthu adile konja stars enna pannirundanga share pannirundanga konjam vandu unsorted ah vittirundanga adukku nammala enna find out panna sonnanga fraction find out panna sonnanga ana ipo nammalku enna kuduthirukanga la represent the following figures figures kuduthutaanga இங்கே பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிகர் ஒன் ஃபிகர் டூ ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கம்பேர் தம் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணுமா என்ன கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் தம் அண்ட் சே விச் இஸ் கிரேட்டர் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு ஃபிகருக்கும் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனில் எது கிரேட்டர்னு பார்க்கணும் கிரேட்டர்னா என்ன எது பெருசுன்னு பார்க்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எப்படி ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ரெண்டு ஃபிகரில் பாருங்களேன் ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபிகரை பாருங்கள் எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ஃபைவ் பார்ட்ஸில் எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு பார்ட் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை ஷேட் பண்ணலை ரெண்டு பார்ட் ஷேட் பண்ணலை நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம் சேடட் ஃப்ராக்ஷன் அன்சேடட் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்தோமா அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிகர்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேடட் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபிகர் எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்கப்பா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்களா இப்போ இந்த ஃபைவ் பார்ட்ஸில் ரெண்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ எத்தனை ஷேர் பண்ணலை மூணு இது ஷேர் பண்ணலை ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி நான் இப்போ சொன்னேல எப்படி ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அது மாதிரி ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனில் எது கிரேட்டர்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிகருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன்னா எப்படி பார்க்கும் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ம் சொல்லுங்கள் வெரி குட் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் நம்ம இப்போ எழுதலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் இப்படி போட்டுக்கலாம் டினாமினேட்டர்னா கீழே வரும் டினாமினேட்டர்னா என்ன மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன்னா மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பாருங்கள் இந்த ஃபிகருக்கு ஷேடட் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபிகர் இந்த ஃபிகருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் என்ன நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நியூமரேட்டர் மேலே வரும் டினாமினேட்டர் வந்து கீழே வரும் டினாமினேட்டர்னா டோட்டலாக எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை இதில் எத்தனை பா இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கு எத்தனை பா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ட் ஒன் டூ டூ பார்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்னென்னா இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் எது கிரேட்டர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் டினாமினேட்டரை கம்பேர் பண்ணுங்கள் டினாமினேட்டர்னா என்ன இங்கே என்ன இருக்குது டினாமினேட்ரு ஃபைவ் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு அஸ் த டினாமினேட்டர்ஸ் இந்த போத் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்லையுமே நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செக்கிங் த நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டரை செக் பண்ண போகிறோம் செக்கிங் த நியூமரேட்டர் இங்கே நியூமரேட்டர் என்னப்பா த்ரீ இங்கே என்ன இருக்குது நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர்னா இது ஃப்ராக்ஷனில் மேல இருக்க நம்பர் தான் நியூமரேட்டர் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்க நியூமரேட்டர் த்ரீ இங்கே இருக்க நியூமரேட்டர் டூ 
பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு நியூமரேட்டரில் எது கிரேட்டராக இருக்குது த்ரீ தான் கிரேட்டராக இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் த்ரீ கிரேட்டர்ஸ் கிரேட்டர் தன் டூ இது என்ன சிம்பிள் பா கிரேட்டர் தன் இந்த மாதிரி விடிஞ்சிருக்குல்ல வாய் விடிஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் வந்து கிரேட்டர் அந்த அந்த சைடு எந்த நம்பர் கிட்ட இருக்கோ அதுதான் கிரேட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரீ கிரேட்டர் தன் டூ ஓகே இப்போது இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் த்ரீ வந்து எந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது த்ரீ பை ஃபைவ்ல இருக்குது ஓகே டூ எந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது டூ பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ வந்து டூவை விட கிரேட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் த்ரீ பை ஃபைவ்ன்ற ஃப்ராக்ஷன் டூ பை ஃபைவ்ன்ற ஃப்ராக்ஷனை விட கிரேட்டராக இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு ஃபிகருக்கும் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸி இல்லை சேடட் ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டோட்டல் பிளாட்ஸ் போட்டு எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை மேலே டினோட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணணும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டர் செப் ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது நியூமரேட்டர் ரெண்டும் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது த்ரீ வந்து கிரேட்டர் தன் டூ அப்படின்னு வருது ஸோ நம்ம ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் ஃப்ராக்ஷனில் த்ரீ பை ஃபைவ்ன்ற ஃப்ராக்ஷன் டூ பை ஃபைவ்ன்ற ஃப்ராக்ஷனை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டாங்க எந்த ஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டர்னு கேட்டாங்களா எந்த ஃப்ராக்ஷன் த்ரீ பை ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த சமம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதே மாதிரியே சேம் இதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னொரு சமம் வந்து பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ரிஸ்க்காக கவனிங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இது பாருங்களேன் அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணலாமா ரைட் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் இன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபிகர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ரைட் பண்ண போகிறோம் பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ட் சே விச் இஸ் ஸ்மாலர் போன தடவை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு ஃபிகருக்கு ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ஃபிகரையுமே நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண சொன்னாங்க எது கிரேட்டர்னு கேட்டாங்க இங்கே என்ன கேட்குறாங்க எது ஸ்மாலர்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரியே தான்ப்பா அங்கே என்ன எது எந்த ஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டர்னு கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் எந்த ஃப்ராக்ஷன் ஸ்மாலர்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாருங்களேப்பா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ராக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபிகர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபிகருக்கு ஃப்ராக்ஷன் எப்படி போடுவோம் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னா என்ன டோட்டலாக எத்தனை பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் டினாமினேட்டர் டோட்டலாக எத்தனை பார் இருக்குது இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஃபோர் இதில் ஷேடட் பார்ட்ஸ் எத்தனைப்பா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து ஷேடட் பார்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் புரிஞ்சிச்சா இது நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை தினாமி டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னா என்ன டோட்டலாக எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்களோ அதுதான் டினாமினேட்டர் எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் நியூமரேட்டர் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த இதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி சொல்லுங்களேன் எப்படி வரும் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி வரும் வெரி குட் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எத்தனை ஃபோர் ஷேடட் பார்ட்ஸ் எத்தனை ஷேட் எத்தனை பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒன் ஸோ இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்குறோம் ஃப்ராக்ஷன் ரெப்ரஸண்டட் இன் ஃபிகர் ஒன் ஃபிகர் ஒன்னோட ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோமே என்ன ஃப்ராக்ஷன் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ரெப்ரஸண்டட் இன் ஃபிகர் டூ ஃபிகர் டூக்கு என்னப்பா ஃப்ராக்ஷன் அதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் என்னது ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஏன் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எந்த ஃப்ராக்ஷன் ஸ்மாலர்னு தெரியும் ஓகே இப்போ கம்பேர் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை எடுத்துக்கோங்க த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் இது ரெண்டுத்துலையுமே பாருங்களேன் டினாமினேட்டர்
ரெண்டுத்துலேயுமே போத்னா என்ன எல்லா ரெண்டுத்துலேயுமே அர்த்தம் போத் த போத் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டினாமினேட்டர் வந்து இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்லேயுமே எப்படி இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரை செக் பண்ணோம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து என்ன செக் பண்ண போகிறோம் நியூமரேட்டரை செக் பண்ண போகிறோம் நியூமரேட்டர் நம்மளுக்கு என்னென்ன த்ரீ ஒன் நியூமரேட்டர் என்னென்ன த்ரீ ஒன் ஓகே இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன போடலாம் த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன் த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன் இதை எப்படி பார்த்து சொல்லலாம் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ சொல்லாமா ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ இப்படியும் சொல்லலாம் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ சாரி த்ரீ ஓகே இப்போ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன்னுனா இந்த ஃப்ராக்ஷனில் தேர் ஃபோர் ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி பால் எழுதலாம் த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன்று த்ரீ பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே த்ரீ கிரே த்ரீ பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை ஃபோர்னா இதில் எந்த ஃப்ராக்ஷன் பா கிரேட்டர் கிரேட்டர்னா என்ன பெரிய ஃப்ராக்ஷன் எது இது எந்த ஃப்ராக்ஷன் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர்னா என்ன சின்ன ஃப்ராக்ஷன் எதுன்னு கேட்குறோம் அப்போ அது எது ஒன் பை ஃபோர் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்னப்பா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சே விச் இஸ் ஸ்மாலர் ஃபிகருக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபிகருக்கு த்ரீ பை ஃபோர் இந்த ஃபிகருக்கு ஒன் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறமேட்டு இதில் எந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஸ்மாலர்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பை ஃபோரா ஒன் பை ஃபோரா எது ஸ்மாலர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணுவோம் டினாமினேட்டர் செக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு நியூமரேட்டர் டிவ செக் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு அப்போ இது நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பை ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இதிலருந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷன் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் பை ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷன் என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மூணு சம்மே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வீட்லேயும் போட்டு பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்